Centerpiece, please. तपेदे त्वर एलागो नीकू नाकू पे अट अला जरगाभिलाषरू मन पे आपले इट्स चालेज आलोचि <laughs> चूस्ते वारेस्ट परगे आलोचित प्रेम पेर तो तपूस्ट नी चेत तपड़ अड़े वे डाडी 
మనీ గురించి తప్ప మనసు గురించి తెలియని మీకు మా మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఏంటో అర్థం కాదు రూపాయి విలువ తప్ప ప్రేమ విలువ తెలియని మీకు నేను చెప్పేది ఒక్కటే ఈ రాముడి దగ్గర నుంచి ఈ జానకిని ఎవ్వరూ వేరు చేయలేరు ఆ జానకిని నమ్ముకుంటే నీ బ్రతుకు అడవుల పాలైన రాముని పరిస్థితి అవుతుంది అడవుల్లో అయినా అంధకారంలో అయినా ప్రేమించిన మనిషి తోడుగా ఉంటే ఐశ్వర్యంలో కన్నా ఎక్కువ సుఖంగా బ్రతకచ్చాడి అంటే నన్ను కాదని వెళ్ళిపోతావా నేను కావాలనుకున్న మనిషిని నాకు కాకుండా చేయాలని మీరు అనుకుంటే నేనే మీకు లేకుండా వెళ్ళిపోతాను డాడీ గుడ్ బాయ్ జానకి అంత ప్రమాదం నుంచి బయటపడి ఈ గుడి దగ్గర కొట్టుకొచ్చావంటే ఆ దేవుడు మాత్రం అయి ఉంటుంది అవును రాము మన ప్రాణాలు కాపాడిన ఆ దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకుందాం పదా చూస్తుంటే ఇంత ముందు ఎప్పుడో వచ్చినట్టు అనిపిస్తోంది జానకి ఈ ప్రదేశం ఈ మండపం ఎప్పుడో ఎక్కడో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది రాము రక్షించడానికి ఏవేవో అరుపులు వినపడుతున్నాయి నీకే వినిపించట్లేదా నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది
నృత్య పోటీలలో ప్రథమ బహుమతి కుమారి లక్ష్మి గెలుచుకున్నట్లుగా న్యాయమూర్తులు నిర్ణయించారు తృతీయ బహుమతి తృతీయ బహుమతులకు ఎవరు అర్హుల కారని నిర్ణయించారు పాటి దెబ్బ జమీందారులు కత్తుల నరసింహ భూపతి గారి పుత్రికా రత్నం కుమారి మంగళకు కన్సులేషన్ బహుమతి నిర్ణయించారు రామ్మ ఏది లక్ష్మి ఏది నువ్వు గెలుచుకొచ్చిన కప్పు అద్దరింది నేను చెప్పానుగా నీకే మొదటి బహుమతి వస్తుందని నా మాట నిలబెట్టావు మన ఊరి పేరు నిలబెట్టావు ఇంతకీ నీతో పోటీ చేసిన జమీందారు గారు అమ్మాయి మంగళ ఏమైంది ఇంకేమవుతుంది ఆ కుళ్ళిపోత మంగళ చిత్తుగా ఓడిపోయింది దానికి కన్సులేషన్ బహుమతి వచ్చింది రంగా అంటే కన్నీళ్లు తుడిచే బహుమతి అనమాట అమ్మా సర్వమంగళమ్మ నీ నాట్యం పెద్దాపురం సంతగోళ అని చిన్న కప్పో సోసరం ఇచ్చారటక పాపం తను కూడా నాట్యం బాగానే చేసింది రంగా కానీ లక్ష్మి ఈ కోతలు నా మీదకి రెచ్చగొట్టి సంబరపడుతున్నావు కదా ఓడిపోయారా మిమ్మల్ని ఆ రంగడు లక్ష్మి అవమానించారా అవునే గారు దాంతో కోపం వచ్చి పాటల పోటీలో నేనే గెలుస్తానని ఛాలెంజ్ చేశాను సుభాష్ ఆ పంతం పట్టుదల ఈ తిరకత్తుల వారి వంశంలోనే ఉందమ్మా ఏది ఏమైనా ఈ పంతంలో నువ్వు గెలిచి చేరాలి శంభో శివశంకర శాస్త్రి అయ్యా కాదు పోటీలో అమ్మాయిని గెలిపించకపోతే మీ పేక కొయ్య సత్యవతి అబద్ధాల దెబ్బ ఏమిటో ఇంకా సేపట్లో తెలుస్తుంది నువ్వు చెప్పిన అబద్ధాలే కారణమే నా ఈ అవతారానికి నువ్వు అందరికి గొడవలు ఎట్టిపోతావు ఆపోతే నాకు జరిగే సన్మానం ఇది అయినా నువ్వు ఎందుకే ఇలా అబద్ధాలు చెప్తావు ఎందుకో నాకు తెలుసు నా మనసుకు తెలుసు ఏదో ఒక మంచి రోజున నీకు తెలుస్తుంది ఏమిటి ఏమిటి రా స్వరం నాదస్వరమే గురువు గారు కాదురా అది నాదస్వరం కాదు అనాథ స్వరం అపస్వరం ముందు నేను వాయించేది జాగ్రత్తగా గమనించరా తర్వాత నీకు వస్తుంది అబ్బా ఈ రోజు ఆ నబద్ధాలతో ఎనిమిది వందల తొంభై పూర్తి అయ్యాయి ఎనిమిది వందల తొంభై ఈ రంగా వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడైనా ఒక పెళ్లి చేయొచ్చు అన్నారు అందుకే నీకు నాకు పెళ్లి జరగాలని వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడడానికి నిశ్చయించుకున్నాను ఇంకొక నూట పది అయితే చాలు ఈ బొమ్మల పెళ్లికి బదులు నీ సంఘానే మన పెళ్లి అయిపోతుంది మీరు వెళ్ళిరండి మీకు న్యాయం జరిగేలా చూడమని ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేస్తాం 
మీరు కాస్త దయ చూపాలండి మునసపు గారు అలాగే వస్తామండి మంచిది మంచిది అమ్మా లక్ష్మి నాన్నగారు లక్ష్మి లక్ష్మి అని పిలుస్తున్నారు ఏ లక్ష్మి పిలుస్తున్నారు ధైర్య లక్ష్మినా నాచ్య లక్ష్మినా ధాన్య లక్ష్మినా మా ఇంటి విలుగైన మా ఇంటి ఈ మహాలక్ష్మినైనా మా పిలిచింది సరే కాని నీ నాట్య సాధన ఇంకా పూర్తిగా లేదా నాట్య సాధనకి పూర్తి అవడం అనేదే లేదు నాన్నగారు చేస్తూనే ఉండాలి కాళ్ళు కదిలినంత వరకు చేయగలిగినంత వరకు అడుగులు పడుతూ ఉండాలి అమ్మ తిడుతూ ఉండాలి మీరు అమ్మకు అడ్డు చెబుతూ ఉండాలి చాలేవి నేను తిట్టేది నీ నాట్యాన్ని కాదే నీ అల్లరికి ఆవాగుడే లేకపోతే ఇంట్లో సందడే ఉంది పూర్ణ కోయిలకి పాట నెమలికి ఆట మన బంగారు తల్లికి మాట అదే అందం బాగా చెప్పిన నాన్నగారికి నాట్య భంగిమలో నమస్తే ఒరే రంగా నీ తోటలో కొబ్బరి బండలో నీళ్లు నీ మాట్లాగా మంచితనంలాగా భలే తీయగా ఉంటాయి రా పువ్వులైతే రంగ నవ్వుల్లాగా అందంగా ఉంటాయి పువ్వులు కదలేవే కొబ్బరి నీళ్లు తీయగా చల్లగా రుచిగా ఉంటాయి చాలా చాలా ఆపండి మీకు అప్పనంగా వస్తే ఆవు పేడైనా కమ్మగా ఉంటుంది ఇదిగో తయారు లక్ష్మి ఇంట్లో పూజకు పూలు అవసరం అని చెప్పింది వెళ్లేటప్పుడు ఇచ్చేసి రాజా రంగా రంగా అబద్ధాల సత్యవత్ వస్తుంది పోసి నీ కులుకు కాకినాడ సంతకెళ్ళా ఏంటే నీలో నువ్వే కులుకుంటున్నావు ఏంటి సంగతే గోరింటాకు పెట్టుకున్నాను ఎట్ట ఉందో చెప్పు అదిరిందే ఈ పూల జడ ఇదట్ట ఉంది అబ్బా ఇది మరీ అదిరిందే కొత్త గాజులు ఎలా ఉన్నాయి అబ్బా బాబా బాబా అదిరిపోతున్నాయి మరి వీటన్నిటితో నేను ఎలా ఉన్నాను చెప్పమంటావా వీటన్నిటితో కలిపి ముదినాభిషాన్లా ఉన్నాం సత్యవతి పోసి నీ ఊడికి మొత్తాను ఊర్లోకల్లో కలప తమాషాగా అన్నాను చూడు నాకు తప్ప నేను అలాంటి మాట్లాడే అధికారం హక్కు ఎవరికున్నాయి నా బంగారు తల్లివి కదా మహా గొప్ప బిరుదు ఇచ్చాడు అబద్ధం అందరి తిక్క కుదిరింది 